大家好，每日一更的小师姐又来了。好消息，好消息！最近韩剧《Sweet Home》首度公开了主演宋江、李真玉、李诗英、李道宪的剧照。据悉，该剧导演是曾执导《太阳的后裔》《鬼怪》等多部大热作品的李应福。对于这部剧，小师姐也是期待满满。毕竟好长时间都没有男神李真玉的消息了，如今看到欧巴有新作品上线，也是让人分外激动。据悉，李真玉饰演前任刑警边上旭。他因魁梧身材、超强气场而经常被人误会是黑帮，拥有着被伤痛覆盖的脸庞和被秘密包围的故去。剧照中也可以看出，虽然颜值不似从前年轻，但是随着岁月的沉淀，李振玉反而愈发有魅力。那么这期就让我们走进性感男神李振玉的故事吧。一九八一年九月十六日，李振玉出生于韩国中心北道青州市。小时候的他在中心小学度过了一个愉快的童年，后来进入青云中学，并在上党高中毕业。令人意外的是，如今身为演员的李振玉，大学时居然就读于韩国青州大学环境工程系。但是由于热爱表演，上学期间他选择了退学，前去报考演艺班。但是由于家境普通，所以在踏入演艺圈前，李振玉只要有活什么都干。终于在2003年，李振玉接到了人生第一个平面广告，以广告模特出道。不得不说，李振玉真的从小帅到大呀！一米八五的大高个，加上无敌的长相，可能从一开始就注定他非踏入娱乐圈不可。于是次年在 MBC 最佳剧场《不良少女》中，李振玉首次触电演艺圈。同年十月，李振玉登上大荧幕。在电影《我的新男友》饰演许俊豪一角，虽然戏份不多，但李振宇由此进入了娱乐圈。为了磨练自己的演技，李振宇辗转于各个剧组，复活有一天再次微笑。虽然出道多年，但李振宇依然在饰演，直到凭借在《恋爱时代》中的精彩演绎崭露头角，荣获当年 SBS 演技大赏新人上。此时，李振宇的事业才慢慢有了起色。同时，他的爱情也悄然而至。空城中，李振宇搭档崔智友、李正在出演，而李振宇与崔智友更是因戏生情，逐渐发展成为恋人。但是，由于那时李振宇还是电视剧小配角，而崔智友已经成为韩国顶级影星，再加上两人还是相差六岁的姐弟恋，所以两人的恋情也是普遍不被看好。于是，在经历了两年地下恋 ，2009 年，二人正式公开恋情。热恋期间，李振宇与崔智友更是多次被拍到在崔智友家附近约会，当时二人还补过了情人节。后来在李振宇所住大厦停车场内也被拍到两人约会，当时李振宇与崔智友更是甜蜜的一起到附近的超市卖食物和饮料，也是十分恩爱了。恋爱期间，李振宇的事业也是不断进步。二零零八年，李振宇终于担当男主，和蔡琳共同出演电视剧《强敌们》，饰演江朱浩一角。后来又以本名客串 KBS 剧集《回家的路》，而当时三十五岁的崔智友已过了结婚的年龄。在两人交往的这几年中，金喜善、李英爱、宋允儿等同时期的一线女影星也都纷纷成家。再加上李振宇又去服兵役，于是两人的感情成为了热议的话题。但是服兵役期间，李振宇休假时还是会与崔智友约会，崔智友也总会在李振宇休假时换上便装和运动鞋，等待和李振宇短暂的相聚。不过，最终相恋三年后，二人还是以分手告终。而女神崔智友也在分手后，于二零一八年三月二十九日宣布结婚。据悉，新郎是圈外普通的公司职员，而在今年，崔智友迎来了自己的宝宝，也是很幸福了。兵役归来，李振宇可谓事业大爆发。在《需要浪漫二零一二》中，虽然留了一头泡面头，但也难掩其帅气长相。剧中，他饰演求生欲强、心思细腻。性格复杂的尹硕贤，随着剧集播出，演技可圈可点的李振宇逐渐受到海内外观众的关注与喜爱，当时更是掀起了一股李振宇热，而这股热潮更是延续到了九回时间旅行。该剧让李振宇名声大噪，曲折的剧情和帅气的李振宇更是迷晕了一大片观众。凭借该剧，他更是获得了二零一三 Minet 二零年代最佳电视男星奖。二零一一年和崔智友分手后，时隔三年，二零一四年的初夏，李振宇被拍到与收视女王孔孝真约会，两人很快大方的承认恋情，因同是模特出身演员，对时尚有所关心而相识。而且在公开之后，李振宇毫不掩饰的在节目上大方秀恩爱。然而，两人在公开恋情后不久就投入到了各自新剧的拍摄，因为拍摄日程繁忙，再加上两人都专注于各自的工作，平时很少见面
，两人之间刚刚开始的感情逐渐降温，二人的恋情只维持了不到四个月就闪电宣布分手。最终，孔孝真与李真玉决定回到普通朋友的关系。分手后，二人仍保持着好友关系。李真玉为了不给因车祸受伤还要进行拍摄的孔孝真带来更多麻烦，还特意将两人已分手的事情隐瞒了一段时间。而分手后的李真玉也是继续坚持着他的梦想。三剑客里，李振宇是三剑客的领袖，也是招贤世子。他温柔的微笑下，隐藏着冷静的霸气。与李振宇一起合作的演员更是盛赞他，看着真的很帅气。李振宇的眼睛就像是会说话，对视就会让人心动的李振宇，睁眼一圈眼神大佬的代表了。后来与何志远出演的韩剧《爱你的时间》，更是让他的人气暴涨。该剧改编自2011年的台湾偶像剧《我可能不会爱你》，李振玉饰演的就是韩版李大人。戏中何志远和李振玉从十四年的朋友变成了恋人，爱情故事令人动容。合作完这部电视剧之后，李振玉和何志远两人还一度传出恋爱的传闻，但是对于该绯闻，双方都未做出回应。可就在他登上事业高峰时，李振玉却被爆出了丑闻，而这一丑闻也直接导致了他形象一落千丈，受到了不少负面的评论，他的事业也是一度被打击的一蹶不振。但在一年之后，该案件出现重大反转，该女子坦诚诬告，李振宇终于获得清白，而他也以 return 宣布正式回归荧屏。剧中饰演重案组刑警独孤英，次年在李振宇携手李荷娜出演的《Voice Two》。也是让他再圈一波粉，可能是经历过低谷的李振玉也变得更加成熟。他曾有一张英俊非凡的脸，却是一个不敢被定位的演员。他并不满足于短暂的辉煌，不断自我磨练，希望成长为一名真正演员。这便是李振玉在其中的魅力所在。而如今已经年近四十的李振玉，真的是越老越帅。随着岁月的沉淀。更加富有魅力。都说皱纹会显老，但是在他脸上却孕育出了独特的男人味。最后也希望男神早日找到那个对的人，也别忘了为粉丝们带来更多优秀的作品。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦。小师姐会每天给大家更新最新资讯。